فضيلة الدكتور بقي معنا من الوقت يعني دقيقتين فهل ممكن يعني ناخذ عن يعني سيرة مريم بنت عمران تعريف سريع لمريم ابنة عمران وقصتها كذلك دروس العبر المستفاد من حياتها نعم في خلال دقيقتين اظنه صعب اخي الحبيب نعم. لكن الذي نريد ان نوصله الى كل من يستمع لهذا البرنامج ان نقول ان الاسلام عظم وفخم من شان مريم رضي الله عنها وارضاها حتى ان الله جل في علاه سمى باسمها سورة كاملة في القرآن وذكر قصتها في سورة آل عمران وفي سورة مريم وكذلك في سورة التحريم ها ومريم نتا عمران التي أحصنت فرجها ضربها مثلا للذين نعم أمنوا. ضربها مثلا لأهل الإيمان في مقابل مثل لأهل الكفران نعم فلا شك أن مريم شأنها عظيم مريم هي أم المسيح مريم هي البتول مريم هي الطاهرة العفيفة النقية مريم هي التي ضربها الله مثلا لأهل الإيمان مريم هي التي وصفها الله عز وجل بقوله فأحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين مريم هي التي وصفها الله عز وجل بأنها صديقة مريم هي دعوة أم أمها أمها نذرت أن ما في بطنها محررا لبيت المقدس فلما أنجبتها يعني لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى لأنهم هم كانوا عندهم أن البنت ما تدخل هيكل إذا إذا بلغت الثانية عشر ممنوع أن تبقى في بيت المقدس أو تخدم بيت المقدس فبقيت مريم حتى ابتلاها الله عز وجل بحبل بالحبل بالمسيح عليه الصلاة والسلام ثم بالقصة التي جاء ذكرها في سورة مريم كثيرا ولذلك نحن لا نتردد في أن نقول إن كل من اتهم مريم أو طعن في عفتها فهو كافر وليس بمسلم وأنا الآن أطلب منك شيخ غسان عسى الله يحفظك ومن يسمع ومن يتابع ومن يدير هذا البرنامج الطيب أن نخصص لمريم يعني حلقة خاصة لعلها أن تكون الحلقة القادمة إن شاء الله أو التي بعدها أو حلقة نتكلم فيها عن مريم بشيء من التفاصيل أنا من حبي لمريم آه عليها السلام أسميت إحدى بناتي باسم مريم الله يحفظك نعم البنت الثانية اسمها مريم تيمنا بهذا الاسم الكريم المبارك الذي أبقاه الله عز وجل وخلد ذكرها وعفتها وطهارتها في القرآن حتى تقوم الساعة رضي الله عنها وأرضاها أحسن الله عليكم فضيلة دكتور